thì mình có nên điền đơn hay không để lấy tiền coi coi mình có đem của cải mình giải toán đi chỗ khác hay không để tạo tán đi dạ, đúng rồi chào cô chú anh chị mình là mi chào cô chú anh chị welcome back to sức khỏe house tip mình là tâm hôm nay mình có một vài câu chuyện mình muốn kể cho cô chú anh chị nghe thứ nhất là mình muốn review hình thay cái mái nhà của mình nó mới vừa làm xong cách đây mấy ngày tên là hoi h o y t yeah. rất là dễ của quận cam mình nè cũng rất là dễ mình ký cái contract rồi mình phải get in line mình chờ trong cái cái hãng này nó rất là nổi tiếng thời nam phải chờ rất là lâu mái nhà của mình là khoảng ba 000 ngàn square feet rồi làm mười mấy ngàn cái tiền của cái thay cái mái rồi nếu mà gỗ mà có hư thì là tính thêm bao nhiêu tiền thì trong cái hoàn cảnh của mình nó mười ba ngàn mấy tiền mái rồi cộng thêm năm ngàn mấy tiền gỗ nó tổng cộng là dưới 19 ngàn thì giản dị vậy thôi nó rất là tốt là mỗi sau mỗi ngày làm việc á là nó đều đi dọn dẹp chung quanh cái 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 nhà của mình. Thí dụ như lúc đầu bụi bặm nhiều thì nó thổi sạch bông hết. Rồi cái lúc mà ví dụ như rớt đinh nó đổ xuống thì người ta dọn dẹp, người ta đẩy qua một bên hết. Thường thì là nó để nó dùng một chỗ để nó đựng đồ giống như dụng cụ đồ này nọ để qua đêm á. Thành ra những cái gì khác nó là lựa dọn sạch sẽ hơn mỗi ngày. Hàng xóm mình đã có hai người làm rồi, thành ra mình rất là tự tin. Thì khi mà mình gặp cái người mà estimate á, thì người ta nói là ô tôi làm trong đây nhiều lắm rồi tôi không có cần phải leo lên tôi coi luôn nữa là biết biết luôn cái mò đồ của mình bao nhiêu xoay viết luôn nhà rất là nhanh nha yeah. thì nếu mà có cô chú anh chị liên lạc với ổng á thì là nhắn là mimi and sunny sunny là giấy tờ tên mỹ của của tâm thì nói là sunny and mimi thì ổng sẽ bớt cho được 500 đồng discount vậy đó giống như người quen vậy đó tại mình yeah. nói mình có nhiều người cũng hỏi về cái chuyện này đó thành ra mình nói chuyện với ổng thì nhớ nhớ nhắc tên hai vợ chồng của mình thì sẽ được sẽ được bớt 500 Cô chú anh chị cũng biết là Mình hít cái hơi thuốc lá vô Là mình biết nó không có tốt Mà cô chú anh chị có biết là Nếu mà mình hít cái mùi dầu thơm Hay là những cái gì mà có dầu thơm vô á Nó còn hại y chang như là mình hút Giống như là mình hít cái thuốc lá của cái người hút thuốc lá kế bên không Second hand smoke là mình không có thích Ví dụ như ai hút thuốc rồi mình đứng gần người ta Phì ra rồi mình đi ngang mình hít vô mình, mình thấy rất là khó chịu yeah. Nhất là người mà À, không có ai mà hút thuốc lá ở chung quanh mình á rất có chịu nhưng mà dầu thơm thì mình mình thấy bình thường mình không có mình không có gì mình mình không có quan trọng đó mình thấy ô dầu thơm mà dầu thơm lại nó thơm <cười> nhưng mà cô chú anh chị có biết là dầu thơm á có thể tới ba năm cái chất khóa, khóa học ở trong đó yeah. những cái chất này nọ đó yeah. cái chất chemistry á còn thuốc lá chỉ có khoảng chừng hai trăm năm năm chục cái cái chất này chất nọ thôi Ừ. tất nhiên là dầu thơm nó có thể độc hại hơn tới bao nhiêu lần trên hay là ít nhất phải bằng cái sự giống như là hít cái mùi thuốc lá của người đứng kế bên hút yeah. thành ra đừng có nghĩ là dầu thơm hay là cái gì không phải dầu thơm mà xịt vô người không mà những cái gì mà có cái mùi thơm đó. như xịt phòng yeah. xịt đồ hoặc là đèn ừ. cậy thơm nữa không đúng rồi cũng là chung thơm đó phải yeah. không những cái gì mà có mùi á yeah. tại vì lý do mà mình cảm giác được cái mùi À, tại nó vô lỗ mũi nó trúng ngay cái lỗ mũi mình rồi yeah. thì mình mới cảm giác được thành ra mới, oh, mới nhận ra cái mùi yeah. thành ra lúc đó là trễ rồi đó uh. yeah. thành ra mà cái này là là đủ thứ loại hết những cái đồ mà air freshener trong nhà hay là những cái gì này nọ mà mình ví dụ như vậy đó mình yeah. xài là đều có cái đó hết và cũng có thể hại giống như y chang như là hút thuốc lá hết cái hơi của hút thuốc lá vậy đó thành ra nếu mà mình tránh được thì tránh càng tốt thành ra có rất là nhiều mấy khách sạn này nọ mấy cái chỗ mà spa hotel luxury mà đi đi, đi vacation rồi đó yeah. bây giờ người ta đề là fragrant free ừ. là là không, không cái có xài, mùi đó. Yeah, xài đồ nhưng mà làm cho sạch sẽ đủ thứ đó, sanitize nhưng mà không có mùi yeah. không có mùi nồng nặc nồng nực giống như người xưa nhà yeah, tránh đã tránh cái đó ra nhà yeah. đây từ từ người ta cũng tìm hiểu người ta biết là nhiều người không có thích mấy cái đó yeah. thành ra từ từ người ta tránh cái chỗ hai end từ từ người ta tránh mấy cái đó ra hết nhà yeah. yeah, mấy, mấy cái hotel mà 4 sao 5 sao đồ trở lên từ từ người ta bỏ mấy cái đó hết mấy cái spa rồi đó mấy cái chỗ mà giống như uh, đi vacation mà resort đó. như ăn đi chơi vacation mà người ta bao hết ví dụ người cô thì chỗ đó. sang rồi mấy chỗ sang rồi yeah. yeah. từ từ là người ta bỏ mấy cái đó hết nó không có xài nữa thành ra nếu mà ai mà thích dầu thơm nhiều á thì xịt nhưng mà ví dụ như thịt cái chỗ thoáng cho nó rồi nó bay đi đó. Yeah. đừng có để lẫn quẩn ngoài thì mình hết cái đó vô hoài cũng không có tốt thì thường thường nó nó 
hại đến những cái người mà dính líu và yếu phổi á đúng rồi vậy tại cái đó là đầu tiên là nó vô nó bổ xong rồi vô phổi dạ yeah. nếu vậy thì mình đừng xịt nhưng mà như em mà em hay nấu xả xả em xong lên có mùi thơm xả đâu sao hả xả không sao tại vì những cái chất mà làm perfume mà làm cho cái fragrance á yeah. là xuất xứ từ giống như dầu mỏ rồi người ta nấu người ta cắt ra yeah. thì nó là chemical đúng không yeah. chemical giống như nhân tạo đúng không yeah. thì nên nó không có tốt Ừ. chứ còn cái kia là thiên nhiên ví dụ như em hửi cái những cái hoa dạ. có mùi thơm rất là thơm ngắt ngát luôn ví dụ những cái cây oai nó rất là thơm ví dụ như vậy thì cái đó đâu có sao cái đó là thiên nhiên nhưng mà dĩ nhiên là mình hít hoài cũng nhức đầu nữa dạ. yeah, thành ra còn xả còn đồ cái đồ thiên nhiên giống như mint đồ này nọ đâu có sao đúng rồi yeah. Yeah. vậy mình nên xong mấy cái đó được nhưng như lá khuynh diệp á anh mình xong ừ. nhà cũng yeah. thơm vậy ừ. ví dụ như mình nấu đồ ăn rồi nó bốc mùi gà mùi heo gì quá thì mình xong bằng cái cái gì tốt hơn ví dụ như vậy nhưng mà cái đó là thiên nhiên nó không phải là là cái mà cồn mà người ta nấu người ta cấu tạo ra đúng không? Dạ. Thì nên mình không có mình không có bị hại. Nếu mà ăn kho mắm kho hay gì cái rồi là cái nhà. Dạ <cười> yeah, cái đó cũng là fragrance <cười> nhưng mà cái đó là thiên nhiên nhưng mà người ta không thích. Vì mình mình xong xả lên cho nó đã. Nếu không thích cái đó thì mở một uh, mở một bịch sầu riêng ra là xong gì. <cười> Còn muốn mà thiên nhiên nữa đó thì là lụa cục mít lên đợi ăn <cười> no, Lấy lá rau mơ coi chú anh chị Lá rau mơ mình làm dạch dạch để trong phòng á, trong nhà hay gì là ai bước vô nhà là tá quả luôn Thì giỏi luôn á <cười> Nhưng mà cái lá nó đồng dễ sợ luôn <cười> Theo mình á, là nếu những cái những cái mùi dầu thơm hay những cái gì mà có mùi thơm á, Thì nếu mà mình không có điều kiện thì đừng xài tốt nhất Tại vì nó giống như là mình hít thuốc lá mà người khác thổi ra vậy đó Yeah, rất rất là có hại thì uh, nếu cần xài thì xài nhưng mà cho nó thoáng còn không thì uh, giảm lại càng càng ít càng tốt yeah. uh, mình nói tới cái này mình mới nhớ là những cái đồ mà đi thứ trên xà bông giặt đồ á bây giờ cũng rất là nhiều cái nó đề là nó đề là scent free á yeah. là không có mùi gì hết tại vì có rất là nhiều người nhất mấy đứa em bé nhỏ đó mình giặt nó cái nó có dị ứng với mấy cái đó nó bận vô cái dính tay dính, dính yeah. quần áo cái nó nhiều đứa nó bị dị ứng với mấy cái đó nó ngứa, yeah. nha nó chịu không có được, thành ra nó nó giống như nó bị rash bị rồi vậy đó, yeah. thành ra lý do đó mà người ta chế ra mấy cái xà bông xà phòng mà nhặt quần áo á, mà nó đề là scent free, yeah. không có mùi vị gì hết, à, không có mùi hương chứ không có mùi vị, về yeah, không có mùi, không có mùi hương, không có mùi hương không có mùi gì, dạ, yeah. tại mấy cái mùi đó cũng là những cái chất nhân tạo ra không à? Đúng rồi chụp xà bông thai đó giặt rất là thơm luôn ừ. yeah, nhưng mà cái đó là không tốt ha yeah, ít ít như vậy không tốt yeah. nếu mà cô chú anh chị giặt quần áo mà nhiều khi nó nó có mùi là cái nó không có được sạch á thì mình bỏ xà bông vô bình thường xong rồi bỏ nửa cấp hay là một cấp tùy theo nhiều quần áo ít hay nhiều của cái baking soda mà cái mình mua cái mà có cái hammer đó có cái hiệu hammer đó yeah. ừ nó sẽ làm cho cái cái quần áo của mình nó không có bị hôi không có gì mà không có mùi giống như là nó khử vậy đó dạ. rất là rất là hay dạ, nhà dạ. nhà mi xài đó nhiều lắm để bát kinh soda vô á dạ. cái này chắc cũng nhiều cô chú biết nhưng dạ. nói cho ai không biết dạ, cái người nào chưa biết mà đang bị cái mùi đó thì thì xài thử như thế nào dạ. mình thấy rất là hiệu nghiệm đúng rồi có năm điều rất là thông dụng cho mình thường xài ở trong nhà bếp á thí dụ như cái này nè là màu đậm mà chỉ cần như đen đen nè thì như cái ví dụ như cái này là không tốt nha cái lý do là người ta phải nhuộm cái plastic á, cho nó biến thành cái 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 nhựa nó biến thành cái màu đậm vậy nè và người ta cộng thêm mấy cái chất mà làm cho đừng có cháy á, đừng có bị flame á thành ra tại vì mình cái này đồ nấu nướng mà cái này thì là để dớt để đồ nhưng mà có nhiều cái là spatula nó nó bằng á. Là cái này giống đó. như cái này nè nhưng dạ. mà loại bằng plastic á, để mình xào mình bỏ vô chảo rồi vậy đó dạ. thì nó nó cần phải chịu nóng nhiều hơn thì những cái nào mà màu đen như vậy nè cô chú anh chị nếu mà có đó nếu mà được cơ hội nên tránh bỏ đi yeah. đừng xài nữa xài qua cái loại bằng gỗ bằng tre như vậy nè hay là bằng bằng sắt thì cũng được yeah. nhưng cái này là bằng nhựa mà nó cứng cái này bằng à. nhựa như đậm gì cũng không được luôn yeah. vậy đại khái những cái nhựa nào mà có nhuộm á mà nhuộm đậm á tại vì cái chất nhuộm đậm á nó phải có một cái chất gì ở trong đó đó nó làm cho không có tốt mà hồi xưa đó, người ta đã uh, giống như giống, giống như là giống như là chính phủ đó, có ban nó rồi nhưng mà sau này người ta từ từ người ta introduce lại mới ít thôi 
nhưng mà sau này người ta thí nghiệm những cái đồ mà đậm mà đen như vậy nè cái chất đó nó hơi cao thì nếu mà mình xài mình nhiều á lâu ngày cái cái này nó nó rã ra, ra giống như kỳ trước mình có nói là những cái đồ hộp mà đựng đồ ăn mà nóng á cái nó chảy cái 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 nhựa rồi trong mấy cái hộp nó ra đó thì cái này cũng đại cái giống giống như vậy đó video trước ở trên số video trên đây nè cô chú anh chị dạ yeah, thì thì là lâu ngày ấy, có mấy cái này nó vô trong người mình không có tốt dạ yeah. thì nên nên tránh mấy cái đồ nhất là cái đồ màu đen nha người ta nhấn mạnh là đồ màu đen như cái hai cái này ừ. là cái này nó mềm hơn nè ừ. nó mình biết là cái màu no, nhưng mà mềm cứng, cứng không không thành vấn đề vậy ha yeah. vì cái nào càng đậm là càng xấu yeah. nó nói màu black là là, là cái quan trọng nhất dạ yeah. cái màu đen á dạ yeah. viết cái bài viết đó của ai vậy? cái này là bài viết chung nó có nói về năm điều của của Yahoo Life cái này là phải mình thấy quan trọng nhất thì mình đem mình nói trước yeah. còn cái thứ nhì nữa đó là thí dụ như những cái những cái những cái ấm mà để nấu nước á cái cà phê với lại những cái ấm nước nó gọi là tea kettle yeah. đó, những cái đó, đó thì là mình cũng nên cẩn thận tại vì mình xài á cái nhiều khi mình rửa những cái gì mà chính ví dụ như cái nắp cái gì quan trọng mình rửa nhưng mà những cái chỗ mình bấm nước nó chảy ra rồi đó mình ít có rửa tới thì lâu ngày nó đóng cao xương với lại cái chỗ đó nước nó nhiễu ra nhiễu ra cái nó bị ẩm á, thì là nó có cơ hội nó đóng nó đóng mấy cái uh, uh, mốc yeah. nha những cái đó, đó mà mình phải người ta nói tốt nhất á, là lâu lâu là mình phải đi scale nó à, không biết cô chú anh chị có biết không chứ hồi xưa mình có cái bình nấu nước đó, bự gì nè bình thủy à, yeah. bình thủy giống như bình thủy kiểu mới mà pump nó, nó chảy ra đó yeah. thì là mình nấu một thời gian dù cho mình có dùng nước lọc ở trong đó nó đóng uh, vôi calcium đầy ở trong đó luôn rồi phải mua một cái thuốc đặc biệt mình bỏ vô mình nấu nó rồi nó mới tan mấy cái đó ra cứ vài tuần là phải làm một lần vậy đó như cái gì mà như giấm hoặc là chanh đó nó chua yeah. là nó cũng sẽ ra được cái đó, ừ, có. đó mình nấu yeah. đúng rồi nhưng mà thường thường anh thấy trong Home Depot với lại ở trong ví uh, dụ như Ace uh, Hardware Store đó nó có bán cái loại mà chuyên môn trị cái cái cái, cái vôi đó, đó. Ở cái loại mà trị cái máy giặt đúng rồi à, mình 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 cũng có cái dạ. đó, đó máy rửa yeah. chén cũng để cho luôn rồi ừ, rửa máy rửa chén mà lâu ngày mình xài cái nó không có còn sạch nó cũng đóng mấy cái cao á mấy cái vôi đó, đó thì nó có cái đó mình bỏ vô để trong cái chén đó, mình để trong cái máy ra mình bấm nó chạy nguyên cái xe còn mà không có bỏ chén gì vô gì hết đó. để không vậy đó. thì nó làm nó chạy dừng hai tiếng máy rồi hồi nó ra rất là sạch thì thì là cái hai cái loại ấm đó cũng rất là quan trọng cô chú anh chị nếu mà có thì cũng cẩn thận rửa rửa chịu khó rửa cho nhiều để cho nó sạch cho nó đừng có bị đóng đóng mấy cái móc mấy cái mô rồi lên nó đóng mấy cái đó thì ra cũng rất là quan trọng còn một cái này nữa là chắc cũng hơi khó là cái gas stove có nghĩa là mình nấu đồ ăn mà bằng ga thì như nhà mình cũng xài cái 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 cái, cái đồ nấu bằng ga mình rất là thích là tại vì ga ai cũng cũng, cũng thích nó 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 cái lửa nó rất là nhanh mà mình điều chỉnh nó rất là dễ còn mà xài mấy cái bằng điện hay là mấy cái uh, induction tất nhiên là cái nồi mà để lên có sắt cái cái nó hút á thì khi mình về yeah, mình bỏ cái bằng aluminum hay gì cái nó không quất thí dụ như thế thì cái đó thì nó chậm mà mình mình điều chỉnh nó rất là khó nhưng mà ngược lại á, thì cái mà xài bằng ga đó, thì là khi mà mình nấu lên á, nó chế nó, nó, nó lúc mà mình lửa lửa mà nó cháy á, nó tạo ra một cái chất Uh, nitrogen dioxide thì nó rất là hại cho những người mà ai bị yếu phổi ai mà có bị xuyển bị đọt đó. thì quan trọng nhất là khi mà mình nấu uh, nấu trong cái cái, cái cái loại bếp đó đó là mình dù cho mình không có nấu cái gì hôi mình cũng phải mở cái fan lên để cho nó hút ra mà nếu mà có điều kiện thì là mở cửa ra cửa sổ hay là mở cửa slide door back door gì đó đại khái là mình muốn nó rất là thoáng còn nếu không á mình để mà kính như vậy mà lâu ngày á là rất là dễ bị ảnh hưởng tới cái phổi của mình ừ. thành nên tốt hết là nên tránh ra mà dĩ nhiên là bây giờ chính phủ á, rất là muốn mình đổi qua bệnh điện à. yeah. nhưng mà đổi đâu không có dễ tại vì cái, cái đổi là thí dụ như, như là mình có cơ hội là cái nó hư rồi cái mình sẵn rồi mình mua mua cái mới thì ok nhưng mà thường thường mua mới mà mấy cái loại điện nhiều khi phải cần cái điện 220 mà cái chỗ đó nó không có không có người ta không có cấu tạo nó bằng cái đó đấy thì là thường thường không có điện 220 thành ra cũng rất là khó mà ga thì rất là rẻ nữa còn cái tới nữa thì mấy cái này mình cũng có nhắc nhiều lần rồi là cái nên stick pen là mấy cái chảo đó mà nó đừng có dính đó. 
thì thường thường mấy cái chảo không dính thì có cái chất uh, uh, PFAS cái chất đó nó không có tốt nó làm cho gây ra ung thư á. thì nếu mà có cơ hội mà mình tránh được cái đó thì nên tránh thì hồi xưa mình cũng có mấy cái video cũ mình cũng có nói mấy cái chuyện nó mấy lần anh ấy à, sẵn bộ chảo mi mua chưa có khui ra nữa cho cô chú anh chị xem luôn đó bộ này là không có cái chất mà anh nói chắc cái này là nó nói rõ ràng nha cấu cái lúc bậc sự cấu trúc mà nó chế biến á dạ. là nhất định không bỏ cái chất PFAS vô dạ. tất nhiên là không có không có cái nước tráng đó đó dạ. tại cái nước tráng đó là nó làm những láng như là láng dạ. nhưng mà rất là dễ sau này một thời gian nó tróc thì mình mình ráng mình giữ hoài cái mình ăn vô cái mình lâu ngày bị ung thư dạ. thành ra cái này không có dạ. thì cái, cái bộ bộ này mi mua ở Costco nè cô chú anh chị đang ừ. giảm giá vừa rồi như bữa nay hết giảm giá rồi <cười> đó thì cái cái bộ này vừa rồi mua là ba cái mà có 23 24 đồng vậy đó mà ừ. như cái này bằng uh, ceramic ừ, cái này ừ. là bằng uh, thì uh, như men vậy đó mới thấy rẻ tiền tại vì cái bộ hex class của mi là cũng không có chất uh, xấu nữa nhưng mà nó cứ hay bị dính vào cho nên mi mua cái này thì mi sai dạ <cười> yeah. yeah, thì nói cho cô chú biết ai muốn tránh cái chất đó thì mình mua cái loại uh, ceramic nè lâu ngày mà mình dễ bị ung thư rồi đó là không có cái chất đó cái cái ở trong á thấy cái màu khác không ở ngoài ở ngoài hai cái nhau á yeah. cái trong là là tráng ceramic Okay. Ceramic là giống như cái đồ mà người ta làm mấy cái ly mà nó bóng bóng đồ mà Việt Nam mình gọi là đồ kiển đồ cổ đồ kiểu đồ kiểu chén kiểu. À, chén kiểu mà loại sang yeah. thì cái chất nó nó cứng là cứng không? Yeah. thì cái lớp trong này là cái lớp đó, đó. Yeah. thì cái lớp đó nó không có cái cái PFAS cái thớt á, từ trước mình mình cũng nói về chuyện mấy cái thớt rất là chi tiết cái này mình chỉ nói sơ thôi đừng có nên xài À, cái thớt là làm bằng plastic thì nhựa và cái đó thì là nó cái bằng nhựa với lại cái bằng glass thì nó cứng nhưng mà cái bằng nhựa với cái glass cái cái bằng cái mà bằng kiến cũng có nhiều người sợ cái bằng kiến cứng nhất em không? Yeah. thì cái đó nó rất là hại cho dao nó làm dao mau lục luôn oh yeah. là nó cứng quá em không? Uh. thì mình cắt cứng như nè thì nó mau lục dao ai mà có người mà dao ở nhà thì xài cái đó ok nhưng mà plastic á, mình cắt cắt hoài cái nó ra mấy cái mấy cái plastic á, nhỏ 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 xí xí nhỏ hơn cọc tóc nữa nha cái cái mình trộn cái nó dính vô đồ ăn á. cái mình ăn vô trong người mình không có tốt ừ. nha thành ra nên tránh cái đó ra nếu mà được cái cơ hội thì nên xài cái bằng gỗ hay bằng gì ấy. thì tốt hơn nghĩa là tấm thớt thì không nên xài bằng bằng plastic bằng mẫu. Nha, ừ, không nên xài tại có micro plastic nó nó, nó vô trong người mình á. nhiều cái nó nhỏ đến độ mà nó vô tới cái cái, cái mạch máu á xong rồi nó vô tới thùng não luôn, dạ. thay nó chạy tùm lum nó, nó không có tốt. Hồi lâu rồi vợ chồng mi có chia sẻ cái video mà tránh cái thớt rồi đó, dạ. như có như chị lâu lâu rồi ha. Ừ. Thì năm cái vừa mình đưa lên vừa rồi á, nếu cô chú anh chị tránh được thì nên tránh nha, tại vì nó giúp đỡ cho sức khỏe của mình. Chú anh chị liên lạc với mình hỏi cái câu là ở tiểu bang cái này là ở tiểu bang Washington thì là có một cái nhà và đã bỏ vô living trust rồi và đang đang nhận uh, Medicaid thì là hỏi là khi mà người ta nhìn ngược trở lại đó thì là trong vòng thời gian bao lâu thì mình bị ảnh hưởng uh, tiền như là bị uh, tịch thu tiền bạc hay là nhà cửa như thế nào cô chú anh chị như như, như cô chú anh chị mà mình đang trả lời câu hỏi này nè nên đi gặp luật sư cho chắc chắn trăm phần trăm cái quan trọng á là là cái cô chú anh chị này á thì mình tìm hiểu riêng về tiểu bang Washington á thì là nó cũng hơi giống giống tiểu bang Cali chút xíu nhưng mà cái thời gian mà nhìn ngược lại á là tới 5 năm lần. 5 năm là nó đại khái là chung cho những tiểu bang khác. À, tiểu bang Cali là riêng tiểu bang Cali là 30 tháng, còn mấy cái mấy tiểu bang khác á, là là 5 năm. Thì cái này người ta nói rõ hơn một chút xíu nữa là trong cái 5 năm mà để nhìn lại đó đó thì là chỉ có ảnh hưởng đến khi mà ai xài Medicaid mà dùng nó để cho nó sinh hôn như nhà dưỡng lão đó hay là long term care tất nhiên là sự lo lắng trong cái thời gian dài lúc mà mình già đó thì người ta nếu mà có tiền bị xài trong cái đó mà mình có của cải thì người ta nhìn lại 5 năm coi coi mình có đem của cải mình giải toán đi chỗ khác hay không để tạo tán đi dạ, đúng rồi mà cái tiểu bang Washington nó cũng có cái câu giống như cái tiểu bang Cali là cái này 
mình giải nghĩa ở đây nhưng mà mình muốn nhấn mạnh cô chú anh chị ví dụ như cô chú anh chị mà mình đang trả lời câu hỏi này nè yeah. cái quan trọng á là là cái cô chú anh chị này á, đã bỏ cái nhà vô trong cái living trust rồi yeah. thì những cái gì mà nằm trong cái living trust á, cái này là revocable living trust thì là không có qua probate thì cái chữ mà trong cái tiểu bang Washington xài cũng giống như Cali là những cái gì thông qua probate thì sẽ không bị không bị đòi hỏi à. thì nếu mà cái nhà đã có trong living trust rồi thì không bị đòi hỏi nhưng mà ngược lại là người ta nói là nhìn lại trong vòng 5 năm thì là cái cái living trust đó là mới đây hay là làm lâu rồi thì thì những cái gì nằm ở trong trong cái cái living trust là không có qua probate thì đúng ra thì không được nhưng mà phải, phải đi hỏi luật sư cho kỹ về tiểu bang Washington nhà muốn cho biết chắc chắn trăm phần trăm cái luật sư mà mình muốn đi gặp á, là luật sư chuyên môn về dính điều với lại medical medicare nữa đó với lại uh, medicaid trên trong cái hoàn cảnh này để cho để cho biết chắc chắn là với lại nếu mà mình già mà mình xài medicaid mà mình không có đi nó xuyên hôn không có đi vô long term care thì là không sao hết những cái tiền lĩnh khỉnh đó người ta không có tính như người ta không có đua đòi nào những đồ lạc vặt yeah. là, là yeah. không có bị lấy nhà không có bị không, không yeah. bị liên quan tới tài sản sau này mình mất phải không yeah, tại cô chú anh chị cũng hiểu mình có nói nhiều lần rồi đó là mỗi lần mà vô nó xuyên hôn hay là long term care em nhớ có nhiều khi tám tới mười ngàn một tháng phải không đúng rồi nên thành ra mà cứ nghĩ cái năm bảy tháng là cứ là gần cái trăm ngàn rồi, rồi. mà nếu mà mình có của cải ví dụ như cái nhà trị giá ba bốn trăm ngàn thí dụ như vậy hay là trở lên thì là người ta muốn muốn tìm cách người ta Dài đi, 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 lấy bớt cái nhà luôn yeah, nằm trên một năm là là, là biết bao nhiêu tiền rồi yeah. Yeah, thành ra người ta lý do đó mà người ta nhấn mạnh là nếu mà có xài với cái chuyện đó thì người ta mới đeo, đi theo đòi lấy tiền thôi còn nếu mà xài medicaid mà đi bác sĩ thuốc men này nọ thì người ta cái đó người ta forgive hết người ta không, không, có, không có đòi à, chỉ có đòi hai, hai chuyện thôi hai chuyện, hai chuyện chính thôi là vô nursing home hay là long term care hoặc là long term care ừ. yeah. nếu có xài hai cái mục đó yeah. là người ta sẽ đòi yeah. nếu mà nếu mà mình có của cải người ta sẽ ráng người ta đòi yeah. Yeah. nhưng mà tiểu bang Washington là trong cái lực anh cho coi dùm được luôn không cho coi dùm là nếu mà cái nhà mình bỏ vô living trust thì không có được lấy nhưng mà ta lúc bác tới 5 năm là ngành là vậy là nghĩa là sau 5 năm thì nó mới có hiệu lực ừ chứ mình dù mình bỏ vô cái bắt đầu năm sau mình đi vô nó sinh hôm liền thì là không có giá trị để mi cũng nói rõ là medicaid là cái bảo hiểm mà giúp mình ví dụ như mình có medicare nhưng mà medicare trả không hết thì medicaid thì giống như tiểu bang cali là medical đó là là giống là sẽ giúp mình trả tiền những cái chi phí về y tế cái này là đúng ngay cái trang mà dính liếu tới tiểu bang Washington luôn yeah. thì mình chỉ uh, cho coi rõ cái phần Medicaid lúc bác rua thôi nha yeah. còn tại cái này nó cũng uh, khá dài mà rất là chi tiết yeah. nếu mà cô chú anh chị muốn biết rõ thì uh, vô cái trang này nè yeah. dừng lại rồi nhìn cái tên uh, đánh vô rồi cái này là cái phần uh, mình muốn cái chính nè tiểu bang Washington nè có 5 years Medicaid lúc bác rồi yeah. Đó, rõ ràng là 5 năm nha cho nursing home, thấy không? nursing home nè, yeah. đó và thì đại khái cái khúc khúc cái câu này là nói là người ta sẽ điều tra coi mình có lấy 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 của cải của mình mình di tản qua chỗ khác hay không yeah. để cho để cho mình thấp xuống để cho mình qualify để được mấy yeah. thì người ta sẽ nhìn 5 năm trong cái 5 năm đó yeah. thì cái này thì mình không có rõ nha mình nói mình nói rõ là mình không có rõ là nếu mà mình mới năm ngoái mà mình bỏ cái nhà như cái living trust thì như vậy có phải là mình tẩu tán tẩu tán của cái hay không ừ. thì là tên tôi cũng nằm trong cái năm năm này ừ. nhưng mà người ta trong 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 những cái chỗ khác á, nói rất là rõ là nếu mà nhà trong living trust là không có qua probate mà không qua probate thì là không có tính ừ. thì cái đó đi giá rất là giống tiểu bang cali vậy là cái tiểu bang Cali thì là 30 tháng ừ. vừa rồi video trước cô chú anh chị chưa xem thì xem lại dừng mây 
còn cái này thì mỗi tiểu bang nó khác cho nên mình phải um, tùy theo cái tiểu bang mà mình mình coi cái lực nha của chú anh chị chắc ăn nhất là đi gặp luật sư ở tiểu bang mình mà cái khổ nhiều cô chú ở tiểu bang khác không có luật sư việt nam anh hiểu không vậy nghe yeah, rất là khó Đấy. cái này là cũng uh, medicaid cho tiểu bang washington và nói về cái nhà mình đang ở yeah. nếu mà cái nhà mình đang ở ví dụ như hai vợ chồng thì một bắt buộc phải ở cái là cái nhà chính của mình á yeah. thì là người ta cũng 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 không có nhìn cái nhà đó là tính là cổ cải tại cái nhà đó mình đang ở mà nếu mà cái người mà bị bệnh mà xài Medicaid, Medicaid xong rồi qua đời thì cái người vợ hưởng cái nhà đó cái nhà đó cũng không có bị đổi yeah. mà nếu mà cái nhà mà mình không có ở nhưng mà nó nói à, giá trị dưới 1 triệu 71 ngàn thì là không có đổi thì cô chú anh chị vô cái trang này đọc đọc từ trên xuống dưới luôn có nhiều phần khác nhau cho cho biết rõ trang này cô chú anh chị như cái này là mới thay đổi mới nhất rồi tháng 5 vừa rồi tự nhiên rất là mới dạ, tháng 5 năm 2024 nghìn yeah. là... nè cái này là nói nói chung về những cái gì mà người ta giải nghĩa đó còn nếu cô chú anh chị cần biết thêm thì à, gặp luật sư hay là vô cái trang nãy, nãy mình cho coi đó cô chú anh chị có nhiều người à, liên lạc với mình đó, hỏi về cái vụ mà tiểu bang cali tranh chấp với lại cái hãng vito inc á là như thế nào thì mình có nên điền đơn hay không điền đơn để lấy tiền thì để mình nói sơ về tí xíu cho cô chú anh chị hiểu là tại sao có cái có cái cảnh này là thứ nhất cái hãng này là dính líu tới bán xăng mà bán hô xeo giống như bán xăng mà bán sĩ á. thì lúc năm 2015 á, trong cái thời gian trong 2015 á, thì là người ta thổi phồng cái giá xăng hô xeo lên để cho nó mắc lên thì, thì xăng, xăng mà mắc lên á, thì là nó sẽ xuống 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 là cuối cùng mình là người dân mình đi vô tiệm mình đổ xăng thì cái giá xăng cũng cao thì sau này người ta mới mới tìm ra được thì tiểu bang cali tìm ra được mới đem cái hãng này ra tòa hãng này với lại cộng những hãng khác dính líu với nhau nữa nhưng mà hãng này là hãng chính thì là cái tựa đề của cái bài này á, là nói về tiểu bang cali đấu với lại cái hãng này tên là vito ok rồi vậy vậy nói sơ vậy thôi thì là bây giờ tổng cộng là ra tòa rồi tòa phạt cái hãng này là 50 triệu đô 50 triệu đô đó là có 37 triệu là để chia cho để đền bù cho những người bị bị mua giá cao bị ảnh hưởng lúc đó, à, đó không? Thường lúc đó đó yeah. thì người ta mới làm ra một cái website nếu mà cái này gọi là class action lawsuit tất nhiên là người ta đem cái hãng ra tòa mà đại diện cho mọi người ai mà xài đến cái đó chứ không phải là một người cá nhân nào hết thì thì cô chú anh chị hỏi là có nên điền đơn hay không thì theo mình á, cái này không phải là một cái này không mà nói chung á, thì những cái này á, mình không biết là tổng cộng là bao nhiêu người xài bao nhiêu người sẽ điền đơn thành ra mà hiện giờ tổng cộng cái số tiền đời nó là 37 triệu thì không biết là mình sẽ lấy được bao nhiêu thường thường mấy cái hãng khác khi mà nó đưa ra một cái như vậy thì nó nói ô nó đoán là mình sẽ lấy được 5 đồng cho tới 35 đồng ví dụ như vậy tùy theo hoàn cảnh thì cái này thì người ta không có không có nói là mình lấy được bao nhiêu tiền nhưng mà mình có nghiên cứu sâu sâu vô hơn thì nó có cái trang ở trên trên internet đó. để cho mình vô mình điền thì theo mình đó, là mình không thích điền mấy cái này về nói chung ví dụ như khi mà mình điền đó, là mình phải đưa cho người ta rất là nhiều uh, tài liệu về riêng của mình thì trong cái hoàn cảnh này nó nói ai ở trong tiểu bang Cali và ở trong 10 cái quận này Nếu mà cô chú anh chị có ở trong 10 cái quận đó mà có đổ xăng trong thời gian đó Dĩ nhiên ai ở Cali thì cũng phải xài xăng thì dĩ nhiên là có Thì nếu mà muốn thì phải điền điền cái đơn tên tuổi địa chỉ số phone email address Rồi phải đưa luôn cái driver license number luôn ừ. Phải đưa rất là nhiều chi tiết mình đọc tới đó là mình nói nô no, dù cho lấy được 10 đồng 15 đồng mình cũng không lấy nữa không có đáng để mình tài liệu của mình đưa cho somebody rồi lỡ nó lấy cái đó rồi cái nó không có giữ kỹ rồi cái nó bị người khác vô cái ăn cắp cái đó cái đi bán cho người khác cái người ta có thể giả mình là ai này nọ đủ thứ hết giống như cái vụ vừa rồi mà mà mình có nói là là bao nhiêu bao nhiêu hồ sơ mà bị bị nó lọt 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 ra ngoài đó rồi phải có cái chỗ để mình lên coi mình có bị hay không rồi phải vô 
credit cho mình phải lock nó phải freeze nó làm đủ thứ hết thì lý do đó mà mà tài liệu của mình mình phải ráng giữ cho kỹ trong cái thời thời buổi mà cái gì cũng là digital cái gì cũng phải trên internet hết thì theo mình nó là không có đáng để làm mấy cái này tại vì thường thường mình lấy về cũng không có bao nhiêu hết trơn á đã rất là đông người đó. rất là đông người với lại cái tài liệu mà nó muốn lấy của mình trước á dạ. rất là nhiều mà trong khi đó mình làm xong cái ba bốn tháng sau sáu tháng sau rồi cái tám tháng sau cứ gửi cái giấy đó ờ, có thể về được năm đồng ba đồng gì đấy còn chú anh chị nghĩ cái đó hình như có đáng hay không có tiền luật sư rồi chỗ đó luôn không tiền luật sư không là mười mấy triệu ra nó lấy rồi à, tại vì năm chục triệu lận dạ dạ nhưng giờ là còn ba mấy triệu ừ. là của dân thôi ừ. cái này để nói chung cho cô chú anh chị hiểu khi mà làm một cái action lawsuit ấy, là một nhóm luật sư của một cái hãng nào đó đứng ra đại diện nói là tôi làm cho mọi người à, thì cái luật sư đó khi mà ra tòa mà thắng nếu mà thua thì thế này dĩ nhiên là người ta tốn tiền mà người ta không được gì hết nếu mà người ta thắng thì là người ta lấy ít nhất cũng ba bốn chục phần trăm của cái tiền mà tiền ấy cái ừ. tiền mà mà được tòa tòa cái thưởng đền và cái phần của người ta đấy ừ. rồi còn lại rồi mới đến những người mà cho gọi là consumer giống như mình vậy đó những người những người khách hàng ấy. Ừ. thành ra tùy theo tùy theo thành ra lâu lâu có nó gửi tới nó kêu oh, ai có mua cái này cái nọ hồi tháng đó tháng đó gì làm sao mình nhớ được chi tiết thí dụ vậy phải không nhưng mà nếu mà ai nhớ nó làm thì là ghi vô thì sẽ được nhiều người thích làm mấy cái đó lắm mà hồi xưa hồi xưa điền rất là giản dị có tờ giấy nhỏ nhỏ còn bây giờ lên làm trên online hỏi rất là nhiều chi tiết à, theo mình thì mình thấy mình đưa ra nhiều tài liệu riêng của mình quá à, không không mình thấy không có đáng cái cái này cô chú anh chị mình chỉ giải nghĩa và mình cho cô chú anh chị biết nó như thế nào rồi cô chú anh chị tự quyết định thì sự thật á, là mình không có biết là sẽ lấy về được bao nhiêu thí dụ như trong Cali 10 cái quận này rất là nhiều người nhưng mà ai cũng giống như mình là quyết định không điền thì cái người điền rất là ít thì 37 triệu đó chia cho cái số đó thì có thể người đó được cao à. Ở để mình nói rõ một cái này luôn trên cái chỗ mà điền đơn đó, đó nó có một cái option một, một cái một cái một cái chương trình khác nó nói tôi không muốn điền cái này nhưng tôi muốn giữ cái quyền lợi để tôi đem cái hãng này ra tòa riêng một mình tôi xu cái hãng này yeah. thì có mình có cái choice đó mình có cái option đó yeah. mình có cái cơ hội để làm chuyện đó riêng cho mình thì nếu mà mình làm riêng cho mình mà mình thắng thì mình được rất là nhiều tiền yeah. nhưng mà ai mà mà rảnh để mình đi làm cái chuyện đó trừ khi cái người đó là chủ của một chiếc xe truck hay gì thí dụ vậy phải không chuyên môn lái lái xuyên bang rồi đổ xăng rất là nhiều mỗi tuần thí dụ vậy thì có thể với lại người ta có luật sư nào mà nhận cái 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 cái, cái, cái câu chuyện của người ta mà không lấy tiền lúc đầu nếu nó yeah. rồi người ta xu người ta lấy chứ nếu cũng không phải bỏ biết bao nhiêu tiền để bướng luật sư mà tiền luật sư bây giờ cái giá rất là đắt thì nhiều khi không có đáng để làm cái chuyện riêng tư lý do đó mà người ta mới hùng lại với nhau làm cái class action lawsuit yeah cái uh, trang này nè cô chú anh chị là cái chỗ mà ai mà muốn điền đơn á nè cái này nó đề rất là rõ nè welcome to state of california cái này là tiểu bang cali đấu với lại cái hãng này gọi là vito inc etc có nghĩa là nhiều mấy hãng khác nhỏ nữa nhưng mà cái hãng chính là hãng này thì cái này là cái settlement tất nhiên là tiền đã đền á thì nói sơ nè cái này là cái chuyện nó xảy ra hồi tháng 2 cho tới tháng 11 2015 nếu mà muốn bắt đầu điện thì bấm vô đây có cái claim bấm đây đó cái này từ lúc mình vô đây rồi á mình thấy nó điện nó đòi hỏi nhiều thời thì tài liệu riêng của mình quá thì theo ý mình riêng cách cá nhân của mình nha thì mình không muốn điện còn cô chú anh chị nào muốn điện thì cứ à, tự do những cái này nè là những bắt buộc phải cần hết tên địa chỉ hiện tại là đủ thứ hết tài liệu uh, trung thường thường thôi. Đây là tới khúc này là mình bắt đầu mình không có muốn không có muốn đụng vô. Phải có driver license hay là phải có uh, như là ID của tiểu bang Cali vậy đó. Rồi phải chọn tiểu bang rồi phải bỏ cái cái license number của mình vô đây. Yeah. Thì khúc này là mình nói nổi rồi đó. Yeah. Không mình không muốn tài liệu này. Rồi nó hỏi là mình xài xăng gì sao làm sao đổ làm sao đủ thứ đó, nhưng mà phải mình nhớ lại chi tiết cái cái cái, cái đó à, lúc đó nữa. Yeah. 
đó rồi mình ok nếu mà ai mà chịu làm mấy cái đó thì nó hỏi ô mình muốn tiền mày bỏ vô đâu ừ. <cười> à, ai mà muốn bỏ vô paypal venmo gel hay là muốn gửi check tới nhà hay gì đó đó để nó kêu mình phải sự thật là mình thề là mình <cười> không có nói xạo nữa để mình thêm anh để mà lấy tiền ví dụ như vậy đó rồi mình gửi đi thôi đến đây mình xin tạm dừng cái video này nha cô chú anh chị nếu cô chú anh chị thích cái video này à, muốn à, mọi người cùng học hỏi chung với nhau thì bấm xe và chia sẻ cho những người nào mà chưa biết nha còn nếu mà ai mà có những cái mánh mẹo gì hay à, có những cái tin tức gì lại dính líu tới cái mấy cái chương trình này thì bỏ vô cái phần comment để mình học hỏi chung với nhau nha thank kiều bye bye có gì hay cô chú ghi comment ở dưới video giùm mi ha thì cảm ơn rất là nhiều mi chào tạm biệt bye bye